。好的。方总之前一直很积极，突然态度变了，我们也很意外。我今天跟他好好聊聊。你好，欢迎登机。你好，欢迎林先生。女士们、先生们，你们好，欢迎您选乘国际航空公司班机。不知从什么时候开始，朋友圈的意义不在于分享，而是当代的社交名片。用心斟酌的文字配上精秀的照片，你看见的不过是我刻意营造的，这算装吗？但人人都需要一个体面的外表，就算和真实的自己有差距，又有谁会在意呢？请调直座椅靠背，收起小桌板、脚踏板，打开遮光板，并系好安全带。为了预防突发颠簸。建议您全程佩戴安全带，特别要遵从客舱广播及安全带信号等的提示。不好意思，嗯，不好意思。观察地图。小朋友，哎，把安全带系一下吧。这女士，请系上安全带。周宇，怎么今天在经济舱啊？嗨，我这不是帮朋友代班吗？哎，徐先生，现在头等舱有个退票的，我帮您升个舱。嗯，算了，今天是公牌，报销也不方便，偶尔一次经济舱没关系。行，那您有什么需要就叫我。谢谢。嗯。哎，周宇。北京出差，去上海出差。啊，以为你是上海姑娘。你平时都是这么跟小姑娘搭讪的吗？是吗？女士们、先生们，我们的飞机很快就要起飞了，请您配合客舱成员的安全检查，系好安全带，收起小桌板，调整座椅靠背。很会关心人，又会聊天，小姑娘应该挺吃这一套的。是不是这一套我不知道，但是第一次有人跟我讨论这样的问题，想到随口就问了。反正你也不认识我，你应该不至于跟一个陌生人生气吧？徐子泉，唐嫣，再请问一下，您用的是什么香水啊？长香吗？你的香膏也很不错啊，佛手柑。试试看。我刚刚已经擦过了，两个香水混在一起，不知道是什么味儿。两个味道混一起，说不定有意想不到的效果。谢谢。喂，王律。哎，瑶，到了吗？啊，我我我我到了。我这儿啊，正需交代点事儿，得晚上才能过去。你到了呀，先联系美玲啊。行行行，您放心。我不在呀，你要代表我们公司的形象啊，人家是大企业，庄重严肃，你这穿的花里胡哨的，像跳梁小丑似的，明白吗？我明白了。啊，我真，喂，哎。没电了，啊！来，充电吧。啊，谢谢啊，我充上电我就还你。哎，啊，饭店我已经订好了。
。哦，要不您把定位发我，啊，我直接过去找您。前头两天哦，我拉外太看到那老公哦，帮一个小姑娘来一道吃饭一个，怎么可能呀，亲爱的？昨天我老公跟我在一起了呀，你们看，就这个手链，昨天我们一起买的，我说不要，非要给我买，你一定是看错了。哎呀，没看错他，就是那老公呀，阿来一道吃个饭饭。哎呀，我老公哪有那个胆子啊，打断他的腿。好了好了，不会了呀。<笑>那刚刚我老公出气嘛，非要花呢那么多钱给我买一个包，那么多钱买基金不香啊？我气死人了！<笑>哎呀，难怪侬要不开心嘞。哎，男人又不懂啥个咯，又不懂金个咯。哎，加眼眼钞票，调着 Birkin， 腔调完全不一样的，好不啦？我帮侬讲，一个人就是那老公，千真万确。侬真哦要上上心，回去多注意讲。喂，唐律啊，啊、哦，不好意思啊，我打个工作电话啊，也不能老吃男人白食的，对吧？是的呀，是的呀。侬真要注意讲，哎，微信啊，唐律。哎呀，好了呀，工作的事情明天开会的时候再聊，好吧？王总，您一定喜欢。小许有心了。哎呦，这是应该的。可能已经不止一家投行和您接触过了，但请您相信我们对绿能的重视。您们所有的需求，我们这里一定尽量满足。对于促成绿能和万国的交易，我们非常有信心。小许啊，哎，你刚刚在坐禅，知道为什么居士拿香板打你吗？参禅，第一步就是放下我执。我放下了，你放下了吗？好为人师了啊！来，喝茶真好，这件啊是我们设计师的限定款，你要试试看吗？不用了，哎，你们店有没有类似于我身上这种职业装，比较正式一点的？给你找两件全，全你稍等啊。好，谢谢啊。喂，王律。哎，杨，你到酒店了吗？啊，我到这边了。啊啊，你上飞机了吗？我来不了了，家里面出了点事儿，这次会议啊，需要你一个人定。啊？呃，可是王律，这个续约的法务方案是您做的呀，我这个你给我想跨级竞聘高火的并购案了，这就区区一个续约的会议，你慌什么慌啊 ？Anyway， 法务方案模板你电脑里肯定有备份，具体细则你到时候再改一改，我这还有事儿不说了啊。
放心吧，大喜的日子怎么会搁你呢？啊，明儿见，好好玩。你好，不好意思啊，呃，我想打印点文件，方便吗？啊，方便，没问题啊。在这里面，好，就一个文件啊我想找一下美玲姐，我今天约了她开会。哦，您稍等一下，我查一下预约。唐丽，呀，美玲姐，哎呦，你今天这身好看的呀，跟你在北京那完全是两种风格嘛。哎呀，那怎么也比不上美玲姐，你看穿的，那这身段也太好了。是吗？我每天都这个样子。啊，这一身衣服我老公买的呀，死贵死贵的。但是还真的是哦，没有花钱的不是，是吧？当然了，哎，那个会议室安排好了，走吧。嗯，好的。嗯、美玲姐，这份是你的。啊，你好。啊，呃，首先代表郑律对大家表达一下感谢和慰问。跟格尔集团已经合作四年了，嗯，看着格尔集团越来越好，我们作为打辅助的律师团队，也与有荣焉。嗯，接下来呢，我就跟大家介绍一下，呃，下面一年我们为贵公司提供的一个服务方案和服务内容，呃、大家也可以看一下这个文件。首先呢，是商务谈判方面。我们知道格尔集团接下来一年主要是要开放更多区域的加盟店，所以呢，我们会进行陪伴式的参与交易谈判，并且去规避任何谈判过程中可能出现的风险。哎，唐律啊，你们王律最近挺忙呀，我看他案子挺多啊，是有点忙不过来了。看来他在贵所发展的不错啊。哦，王律他其实很伤心的，因为，呃，嗓子疼，牙有痰，皇室响声，皇室响声，带您进入正边内容。王律其实今天特别想来，他非常看重这一次的见面。然后昨天晚上就突然一下发生事情了，然后临时把机票取消了。本来现在坐在这儿的应该是王律，但是您放心，这个方案我非常上心。如果内容有什么觉得不好的地方，可以随时跟我沟通，我都能改的。哎呀，唐律啊，就你这个工作的态度啊，确实比王律不知道强多少倍。就你们王律这个工作状态吧，我是。我觉得我是要跟你们郑律好好去念叨念叨的，美玲姐。是我觉得啊，就是老让他们这么飞过来飞过去的开会，效率是有点低。有时候不在一个城市，这工作效率马上就降下来了啊。各位亲朋好友，我想说两句心里话。顺便给我两个好兄弟打打样，莎莎，你是我的理想，我的渴望，感谢你，成为我的挚爱和唯一，我爱你，只爱你，永远爱你。他们好相爱啊！好，好，我们再来一张啊！你们的位置再往后站一点。下往回。那倒也没有，只是每次参加婚礼都感觉很感动。是啊，婚礼的确感动，也很美好。就是不知道这份美好呢，能坚持多少时间。不要那么悲观嘛，现在即是永恒喽。哎，您看您说的，我们律所呢一向是顾客至上的原则。百分百的投入，您需要，我们随时都可以来的。现在交通也很方便，一飞过来很快的，二十四小时 standby
，觉得不是问题。<笑>大家看看这合同啊，还有什么意见没有？如果大家没什么意见呢，唐律啊，你就回去把那合同拟过来吧。啊，好的，好的，好的。真是敬业啊！要是我已经可以做的，那给你跪下。你来了，这是。你你你等会儿。都啥意？都啥时候了？跪下！装什么成功人士啊？赶紧磕头去吧，一豪，快来，快走啊！我还你。那我先去磕个头。做的职业态度，真的让人肃然起敬。嗯、今天也不知道是什么黄道吉日啊，让人碰到这么大开眼界的事情，真的是福属天气，寒气逼人。你看看我这个后脖梗是不是？鸡皮疙瘩起来了呀，美玲姐，哎呀，我就觉得咱们这公司冷气开的太足了，应该备一条丝巾在办公室，这样哎就不容易着凉了。啊，丝巾是要有的呀，但是我先生说啊，就是他来给我选，那好的嘛，看看他眼光怎么样。<笑>那合同我再回去重新拟拟，然后再发给您看看，好不？续约的事情嘛，也不着急的啊。我们可能还要开个会商量商量，所以合同也就不着急了啊。哎，小芳，我先生一会儿过来，你让他在前台等一下哈、啊。但是我们啊，老公，忙完了吗？嗯，怎么那么早来啊？<笑>啊，唐丽，给你介绍一下，这是我先生啊，姐夫好、啊。你好。啊，美玲姐，哇，你和姐夫真的是男才女貌，太懂队了。啊<笑>、嗯，唐丽啊，你要是赶飞机不着急的话，要不要跟我们一块去吃饭啊？我先生订了一个新开的法餐厅，哦，真的很难订呢、啊。老公，你是不是订了好几周才订到啊？美玲姐，你真的是工作这么好，老公还这么浪漫，真是让人羡慕呀。哎呀，我就没这个福气了。行，那你先赶飞机吧。嗯嗯。老公，帮我拿包包好吗？他那个合同是。嗯。哎，嘿，什么习惯啊？我说还得是你啊，子圈，这么快就和伴娘聊上了？但我听说他们家挺有背景的，跟上海大同行渊源不浅啊。他妈可是精锐消费组的组长，我看这游戏对你一步三回头的。啊，不不，等我等等。你小子婚礼还没结束，你就开始惦记我的事儿了是吗？你先把你的弄明白吧，好吗？哎呦，太死了！喂，王律。啊，王律是这样的，今天他们这边啊是觉得，这样他也挑不出什么错来。我家里出了这么大的事儿，还坚持跟他对接，这种乙方，你就是打着灯笼都难找。怎么样，到机场了吗？嗯、呃，快到了。王律，那你要节哀呀，一定要注意身体。哎呀，你到我这个年纪就体会了，我妈难过的呀，这几天都没吃几句饭，我却什么都做不了。
，无能啊。嗯，放心吧，戈尔这边我会好好跟进的，您就照顾好自己，还要照顾好家人，好。你之前说的那个绩效打分和推荐信的事儿啊，回去我就给你写，肯定给你多美言几句啊。谢谢王律。嗯，拜。嗯，好的。去机场路上看见一条丝巾特适合您，我就想来都来了，我得亲手送给您，不然多遗憾。哎，花刚买的很新鲜，我们纪律很严的，当然不能让您违反纪律。没多少钱，办公室微微挺好的。哎呦，那这样吧，来，花呢我就收下吧，这个丝巾啊就算了。哎，唐律啊，我也知道你的意思了。就是续约这个事情，我是想答应你的。不过你也看到啊，今天就你们王律那个样子哦，哎呦，啊、王律确实是特殊情况，希望您理解一下。其实平时不这样。那这样吧，续约可以，总价降二十个点。二十个点，二十个点。我真的很难跟郑律交代，你也知道的，咱们今年工作量那么大，所以你看，那就十个点。啊，唐律啊，要不是看到你这么心诚的来找我，我根本聊都不会跟你聊的。啊，<笑>好了，不要在这里杵着了，嗯，赶紧赶飞机去吧。啊，好的好的，美玲姐再见，姐夫再见。<笑>装腔启示录由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。你好，欢迎登机。
饿坏了吧？我给你点了外卖，先吃口。你怎么来了？你给我的密码让我帮你交花的呀？那是去年的事儿了。花我也帮你交完了呀。你也没改密码呀？哎，你知不知道？就算你要来，你可以提前给我打个电话。你这别骂我了，我要真有地儿去，我也不来烦你了。怎么又没地儿去了？沉默呢？别提这个狗东西。嗯，吵架了？我不跟狗吵架。反正就是话赶话，你都不知道。之前我们冷战，不说三十分钟，他就会哄我。现在我都离家出走了，他连个信息都没有，根本不是真的爱我。嗯，会不会觉得我很作啊？你有这个资格做？我也觉得，我不是乱说，我只是在涉及到他爱不爱我这个原则性问题上，我跟他闹一闹，其他时候我很随和的。他是不是每一次什么事情都能够绕到这个原则上来啊？姐，你怎么还帮他说话呢？哎呀，我这就事论事嘛。那你现在怎么办？冷战嘛，比的就是谁更心狠，或者说是谁更爱谁。反正我觉得在没决出胜负之前，我得先在你家过渡几天。我本来呢是想去住酒店的。但是我怕我妈知道，你也别告诉她。不是，我这家姐搬来，我可顾不上你。我可以照顾你啊，你算了吧你，连自己要照顾不明白，你还照顾我？那我睡沙发，滚开，睡房间。好，就等你这句话。哦喂，王律。我以为你平时办事挺靠谱的，把这次任务交给你，我就可以放心了。结果呢，降十个点，你还不如不去呢。郑律很生气，你知道吗？啊，嗯，对不起，王律，这个事情本来我是想跟您说一声的，但是。现在刘美玲好了，来跟我催合同了，你赶紧改好细则发给我。啊，好的好的，我知道了，王律。那这个美玲姐有说这个合同的截止日期是什么时候吗？那个合同款项金额那里需要我来填吗？不归你管，我没告诉你的细节你就空着，该用功的地方不用功，不该你管就瞎管，没点眼劲儿。对不起，王律，我知道了。哦，对了，郑律让我做的结案报告我已经做完了，有几个地方可能他会有疑问，呃，我需要提前跟您解释一下，就是。行了，明早再说吧，事儿都干一块儿了，烦死了。啊，好的，王律，您先别着急，合同我马上就做出来。我竭力营造出的游刃有余，在此刻瞬间被打回原形。季玉并不是我的朋友，越是渴求，他越是不讲道理。原本以为只要牢牢攥在手心，就可以拥有向上的机会，可他不仅消失得无影无踪，还在离开前，给了我重重一击。
我为王律。出这么大的乱子，你呼呼是几箱啊？心多大呀你？五哥在内地，一会儿我们跟刘美玲开个视频会议，道个歉。赶紧看看邮件里刘美玲的合同反馈。我的生活就是这样，随时都可能会出现纰漏，但保持精致和从容，是 CBD 女人的基本素养。姐，早啊！早。早姐。早，王宇。逻辑性错误，常识性错误。Oh my gosh！ 我昨天是去给我姨夫出殡，没有仔细帮你检查条款，今天就好了。你差点把我一起给送走了。你跟我干了多少年了？这么低级的错误还会犯？合同条款少十个点，你的奖金赔得起呀、啊？啊？对不起，王律。这这这这，别给我整的没有用的！来，准备好了。Hello， 亲爱的们，没想到这么快又线上见面了啊！美玲，我这儿巴不得天天见你呢 ，miss you so much。常识错误。第二条，本合同截止日期为六月三十一日。日期我填，你关注法律条款就行。请问你们两位大律师，这是谁想出来的？哎呀，那……哎呀，实在是不好意思啊，美玲，唐颖，六月哪有三十一号啊？你这，你你你这，真搞笑，是吧？美玲姐，实在是不好意思，哎呀，我昨天。不小心给弄错了，真不好意思，我马上改。你谢谢，下次注意啊。嗯，第二个错误，错别字，第七款第一条，合同款项一百五十万元准，请问这个“元”是怎么写成“汤圆”字的？那合同里的金额需要我来填吗？不归你管，我没告诉你的细节你就空着。哎呀，你看看，那都肯定。哎呀。呀呀，赖我了，美玲。我最近呀、啊、在临摹未背，写多了，那怎么简体繁体还分不清了呢？再加上这个最近啊，连着熬了好几天夜，稍微有点，哎呀，哎呀，感觉有点发烧。你说这鼻子一下还不通气儿。哎呀，我我我说这个美玲啊，实在不好意思。唐眼，你赶赶紧赶紧修改一份，反馈一下，好吧？啊，这次做核桃的计时费都给贵司免了，你看怎么样？好，行了，先这样吧。王律，哎，郑律，昨天你给我发的这份报告啊，里面有些问题啊。我哦、啊，昨天发给您的是我们上一个案子的结尾汇报，是有哪儿不清晰吗？我随时都可以做更改。你看这里面引用的一些资产条款，像这条、这条都不是很清楚。啊啊，你给我解释一下。知道，像像这个细节呀，让那个小唐给您讲一下就好了。啊，小唐，你快来给给郑律解释一下啊啊，有什么不懂的你再问我啊。Any any time。对，你你快你快走两步吧你。
拿格罗伯佩的那一钱，剩下的百分之五，不只是裁员，下半年大区域的划分也要依照这次的结果来定。你也不想沦落到跟地方上的小投行争食吧？要不要？ Don't let me down. 明白。我今晚约了绿能的财务总监，你跟我一起去。绿能查的怎么样了？家族企业偏保守，对于像万国这样的大公司并购持存疑态度。但只要价钱合适的话，一切都好谈。预估的数字呢？哦，我们还没拿到准确数字。我觉得他们应该不想被并购。说说，这大老板确实保守，但方总呢是大老板的女婿。这年轻一辈想要上位，得靠不一样的策略来争取到董事会的投票。这上市多好啊，大家分到的钱更多。要是把公司卖给万国，这女婿还玩什么呀？谁占上风？一个猜测，是方总。万国的大老板联系到了吗？老大，万国董秘辛总昨天刚刚回国，咱搞定他，这个渠道就通了百分之八十。不错，今后马上给到我一个详细的数字。好，小牛，嗯，普兰币的海象科技，你马上跟进。好，小波，跟我走。好，行。那董秘那边怎么了？我联系啊。好嘞，好嘞，林志兄，那咱们晚上见。嗯。亲自泡茶。亲自喝水啊，真幽默。什么事这么高兴啊？出来分享一下啊。行啊，那你敬我这组，知无不言，言无不尽。国，还真是万国呀！他们已经跟绿能接触过了，但是碰了壁。徐子泉应该会有下一步的计划。那我想知道具体的，应该没有人会知道吧？您放心，没有人知道我调查这件事儿。好，那你跟大家说，今天都辛苦一下，加个班，明天订个好的餐厅。我请大家吃饭。喂，顾大公主，可不是嘛，老同学在上海的地位必须是这个级别啊。哎，对了，言归正传啊，我上次给你们推荐的绿能，你们后来碰的怎么样了？哎，唐姐，韩绿那组郭宇把镜片资料给交了吧？韩律还给他打了高分，都觉得该你上。我说你可别让他给赢了，看着他嘚瑟那样，我就膈应。没
事儿，还没到截止日期呢，还有时间。谢谢你啊。那我先回去了，唐姐，明早上休息了。拜拜。姐，下班了吗？去喝酒呀！感谢收留之恩。哎呀，还费劲巴拉的啊！让我给写推荐信打高分，想调到高火那边去做大案子。In your dream。两杯马提尼。好的，谢谢。到底谁才是刚下班的那个呀、啊？你什么时候捯饬的？工装里面当然得有所准备了。你怎么知道下一次机会什么时候来啊？不过你什么时候健的身啊？这指甲尖可以的。不是每一个人都像你这样能够天生丽质的，像我们这种人呀，只能靠后天努力，多学一点技巧在身上，才能和你平分天下呀。平分什么天下呀？听说你们这个方总很有魄力啊，这个人可不简单啊！表面看只在念佛的，实际上他可是个锐意进取的人啊。锐意进取不是好势头吗？势头当然是好，毕竟绿能，他不姓方啊。Elvis， 哎。你怎么不知道方总的老丈人才是收购绿能的关键？方总的老丈人是找人代持的股份，很难查。不过我已经找人在接触了。去我车上拿两瓶酒。好。来，徐总。来。三十个人选一桶，一二年的。Not the rock。看你们家的冰球够不够撩人？嗨。嗨喝酒，我口味很重的。要不正好，我教你。麻烦给他们一人上一杯。我不用和他一样的。你们家麦卡伦有桶强的吗？啊，没有也没有关系，那你给我一杯 b e c h e r s 十年黑麦 straight。Thank you。好的。嗯，谢谢。Whisky， 我喜欢泥美味重一点的。以前喝苏威任厂区，喝倒酒比较多，后来瞎讲究，喜欢喝欧币。再后来呢，返璞归真了，觉得味道好的我都可以试一试。当然一开始入门的时候也和你一样，只喝麦卡伦十二。但喝的越来越久，还是发现哪怕贵那么一点点，还是十八的层次
更丰富一些。嗯，谢谢。只有纯饮才适合蚊香。当然，你这个入门级别也没有什么好闻的。不过你还是非常有趣，因为我第一次看到有人会摇着冰球蚊香。你的鼻子不冷吗？谢谢。再约，再约，再约，再见，再见，慢走。约球，约球啊！约起来，一起啊，一起啊！好，慢走啊！哎，再见啊！贝超，绿能想上市的事你清楚吗？之前怎么没查出来？我也是刚知道。跟万国的人联系上了吗？万国的董秘，我会尽快联系。Plan B 抓紧推进，绿能也别全放弃。明白了。比起过程，我更想看到结果。您放心，我会抓紧的。我都不知道你这么懂 whisky 啊，姐。我的妹啊，懂不懂真的一点都不重要。装比拼的要诀就是用滔滔不绝的速度输出大量的专业词汇，然后输出自己独到的见解。那觉得我，你这是非常的渊博，完全压他石头，然后你就赢了，你知道吗？正在回律所的路上呢。行了，跟我们喝咖啡，大波 espresso。哎，行行行，嗯、哦，马上到啊，嗯，好嘞。下班呢？啊。肯定不当真事了。晚上好啊！我不赢了，快过来！我两天只睡三个小时，什么概念？我想回家，不想干。我已经不想回家了，在哪儿都是干活。哎，楼上那混摊又出摊了，你们知道吗？他们今天说了就来一晚。他们建了个群，我拉你们。行。王律，您先消消气，这是您的咖啡。除了买咖啡，你还有什么用？我还在上海，给您买了小方奶油塔。我现在是真的很方啊！哈、啊，奶油塔，你看我像不像奶油塔？真的啊！陈姐，把你也拉进来了。嗯，好嘞。你看看这群，大妈
大姐、大哥、大佬，我欢迎想修个自行车在这村里都能找到老师傅。喊你出来了。嗯。唐云姐回去了。嗯。回去啊，回去。伤势还是别够的。那我不知道，但我觉得既然没走漏风声，肯定有问题。那个于川川你记得吗？他这两天火急火燎的要找一幅画，在香港佳士得。你不给上上心？我上得着吗？我啊,啊？你忘了？于川川就是金瑞的呀。你找于川川，说不定就知道绿能接下来的动向了。你也能知道你们有没有机会啊。王绿，姐，怎么这么慢呢？呃，跨境兵湾的资料看了吧？都翻译出来啊，全部。嗯，是因为咖啡机里没有豆子了，所以咖啡才这么慢的。跨境兵湾的资料我也看了。太多了，王绿，你着急也没用，一晚上干不完的。什什么意思？我的意思是，这一次的跨境并购案，我想以正式律师的身份去参与。方案我也给了，律所竞聘我也去了，人家郭宇啊，根本不是专职做知识产权板块的，韩律都给他打高分，你呢？你干什么呀？天天压抑我，打击我不让我出去，还压榨我的剩余时间，不让我休息，给你做翻译，翻好全是你的功劳，翻不好呢，翻不好全是我的锅是吧？凭什么呀？大姐，刘美玲的合同少了十个 point 吗？我是要跟你一起承担责任的呀！十个 point， 别跟我 point 了，我这很累，我要休息，我要睡觉，杂事都是我来，不也是我呗？饼都不带给我画的，这样把我往死里弄啊！你知不知道我已经熬夜加班了好几天了，我受不了了。牲口都不带这么活的，牲口也要吃饭、睡觉、喝水。我告诉你，今天晚上我就是要休息，你最好也早点休息。我告诉你，现在几点了，还喝咖啡，小心喝吐死了你！啊啊！说话呀！好的。那个，你拿回家去做吧，啊！谢谢谢王绿，去吧。我们把自己当人，但在 CBD 的写字楼里，更多时候，我们只是被当做一个工具，是时代与社会默许的，千万个运转着的小小齿轮之一，昂贵又廉价的劳动力罢了。
eyes. Yeah. 